शुभोदय फोर्ड समर्पिस्ट बिजनेस ब्रेकफास्ट षो की स्वागत इनफाक्ट इधी शुभोदय का दुखोदय तेलपाटक प्राणम पोस भारतीय सीनी संगीत गानगंधर्व श्री पंडित रजुला बाल बालसुब्रह्मण्यम एसपीबी बालूगार इला अनेक नामल तो मन पीलुकने बालूगारी आरोग्या संबंधी वस्त अनेक विषाद वार्ता सो आये आरोग्य हास्पल वर्गते विषम का उत नई नलभ रोज पैगा आये करोना महम्मार तो पोरा सो आई आरोग्य क्षीण वार्तनाई को अंदर एंक आये एक्ड़ो को पुटी नेलूर जिले मारमूल प्राप्त में पुटी अखंड ख्याति आर्जिशार आय आयन लाट मनि मरुकर लेर सी संगीत प्रपंच संगीता संबंधे कानवत्वा संबंध अंशा आई अट्ठे मनि ने मल् मैं मैं एक् चूड़ा सो अंकनी आयन को तेल वलभुड़ एनटीआर तरह तेल वार अंतर्जातीय अंत ख्याति एस्पेषली मैं सी संगीत प्रपंच संगीत लोक आये आर्जी पेट वार आर्जी पेट ख्याति मरीवर चयले सो अंकनी अट्ठी अद्भुत व्यक्ति की आये मरको कल आये मन तो जीवन देवदत्तम गल तो मन ने मरीत अलरी प्रारथिदा सर्वेश्वर ने आयन को आयुष प्रसाद प्रारथिदा अंदर एक्ड़ो तमिलना कर्नाटक राष्ट्रो आयन कोसम पूजल यागा यज्ञा इपड़की को नलभ रोजल मनमारी आय आरोग्य कोसम प्रार्थ्चि आयन की चिरायुन प्रसाद को दुर्वारत इपड़पे मन को विनकूदान को लट्स हॉप हि कम अवट वित् हेल्थ इंक मैं रेग्युर् अंश मन नि अंश मार्केट विषयानी वस्ते स्टाक मार्केट मार्न को लास्ट फ्यू डेस आफ वीक मन अक्रास् एशिया पॉजिट क्रीन रकर इंडीस अला गत रात्रि मन को यूस मार्केट स्ट्रांग क्लोज वीक ओपन अ क्लोजिंग समय की रिकवर सो मन इक मन मार्केट चाल चाल ओवर सोल निज निफ्टी मूड वाल इन पाइंट को कोलपो एसएक्स निफ्टी मार्न मन को सुमार अरवे डेबई पाइंट गैप आफ ओपन सूचि टेन थौज नईन नाट थ्री इकड़ क्लो ट्रेड एसएक्स निफ्टी सो लांग पोजिशन रोल ओवर्स चाल तक उन्ईंटे स्ट्रीट अंत वरी ओवेप यूस एलक्षन मरुक पद वार व्यवधि मतमे उ वरीस अंत दाने मुंे नर्वस्ने को सहजमें अला मन प्रपंचव्या टेक्नजी स्टाक्स बयोटेक् स्टाक्स और इतरतर एकानमी डिपेडेंट स्टाक्स यूस मैं गमन स्टाक टेस्ला लाइट स्टाक ट्वेंटी फोर पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हयर लैवल्स नीचे नष्ट सो अटी नर्वस् वातावरण में प्रस्तमी का बट्टी सहजा लांग एक्सपोजर इप्ड एफएस कम चूस्ते सिरी प्रारंभ होती वाटी प्रारंभ क्रोत सिरी फारट फोर पर्सेंट लांग एक्सपोजर सो जूल समय में मैं इट रोल ओवर्स परस्थित गमन इट फीचर्स लांग पोजिशन चाल तक सदर्भा गम अफकोर्स जूल में अब मैं थौज पाइंट्स र्यी चूसा निफ्टी की संबंधी मैं इपड़ेमो आगस्ट ई मीन सैप्टर में वी हाव लास्ट अरउंड सैवन हड्रेड अंड फिफ्टी पाइंट्स इन निफ्टी सो अक्टोबर सीरीज इध रिकवर अगर मरीत नष्टा को वी कना प्रिडक्ट ऐस आफ नो एंटे डालर स्ट्रे को सो डाल स्ट्रांग कल एफ इंडिया वा एमर्जिंग मार्केट इनवेटेष्ट नि मैं चूसा एन हड्रेड एट्टी सिक्स क्रोर्स वर्त स्टाक्स अम्म चूसा सो ई समय में अप्रम एंटे मैं एप्रिली सीरीयस र्यी मन को मार्केट वी षे र्यी अने चूसा तरवा वो पाज गम पाज का इनफाक्ट से गमन सो इक वेट अं वाच अदे सर व्यूहमें डोंट बै अग्रेसिवली अंड इंत चूस रेट चूसी इप्ड तग्या कदा इट पैसों को कर्फुल निफ्टी फार्म फर्शा मन चूस्ते लास्ट सिक्स मंथस इट हाज गा अफ बै सी फोर पर्सेंट अलग ईटी इंडेक्स इट हाज गिवे मोर दैन सिक्सटी फाइव पर्सेंट रिटर्न लास्ट सिक्स मंथ्स मिड क्या इंडेक्स फारे फाइव पर्सेंटे स्मा क्या इंडेक्स अरउंड फारे पर्सेंटे अलगेंगे निफ्टी फारे पर्सेंटे 
అండ్ కొన్ని లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అయితే రిలయన్స్ ఎంఎండ్ఎం లాంటివి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఈవెన్ టాటా మోటార్స్ లాంటి వీక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న స్టాక్ కూడా మనకు ఎయిటీ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం సో ఐటీ ఫార్మా కొంతమేరకు ఆటోమొబైల్ ఇండెక్స్ ఇవి స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫామ్ చేయటం అండ్ ఈవెన్ ఎఫ్ఎంసీజీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ ఇన్ ఎఫ్ఎంసీజీ సో ఎందుకంటే ప్రతి సెక్టర్లో కూడా మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ ఇప్పటిదాకా స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి కానీ ఇక్కడ నుంచి అటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ని లెట్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ సో ప్రస్తుతానికి మనం వెయిట్ అండ్ వాచ్ మూడ్లో ఉండి ప్రతి సెక్టర్లోనూ ఒక ఓన్లీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ స్టాక్స్ ఇవి మాత్రమే పెర్ఫామ్ చేస్తాయి ఇక్కడ నుంచి ఇంతకుముందు మనకు కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ లాంటివి ఐటీలో విత్ ఇన్ ఐటీ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ అలాగే లారస్ ల్యాబ్స్ ఫ్రమ్ ఫార్మా ప్యాక్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫినామినల్ రిటర్న్స్ కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి వీ కె నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ నుంచి కొంత అప్రమత్తత అవసరం అండ్ రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ప్రతి సెక్టర్ ఐటీ కావచ్చు ఫార్మా కావచ్చు స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కావచ్చు ఇటువంటి సెక్టర్స్ నుంచి చెర్రీ పికింగ్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో సో అటువంటి ఒక సెలెక్టివ్ అప్రోచ్ని కనుక మనం అనుసరించగలిగితే తప్పకుండా మంచి లాభాలు వస్తాయి కానీ అగ్రెసివ్గా మాత్రం కొనొద్దండి గతంలో కొన్నట్లుగా ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు తీసుకొచ్చి అప్పులు చేసి అలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు చాలామంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మనకు వస్తున్న మెయిల్స్ని బట్టి కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు తీసుకున్న పొజిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది కాబట్టి అటువంటి అగ్రెసివ్నెస్ పనికిరాదు చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించండి అండ్ స్టాక్ పికింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి మనం గతంలో పీవైటీ వెబినార్స్లో నేర్చుకున్న అంశాలు చాలా ఈ సమయంలో పనికి వస్తాయి సో అక్కడ చెప్పిన మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి ఆ రికార్డెడ్ వీడియోస్ని మీరు చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సో దట్ ఎనలిస్ట్ చెప్పిన చక్కటి సలహాలన్నీ కూడా ఇటువంటి సమయాల్లో మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి సో ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో కొత్త సిరీస్ ప్రారంభమవుతోంది అండ్ చాలా ఒక అంటే అండర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో మార్కెట్స్ ఇంతకుముందు మనం చూసిన ఎక్సూబరెన్స్ లేదు ఇప్పుడు అందరిలోని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ప్రతి స్టాక్ సంబంధించి పెద్ద పెద్ద టార్గెట్లు పెట్టుకుని ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు కూల్ ఆఫ్ అయ్యాయి సో ఒక మంచి బిగినింగ్ గానే దీన్ని భావించవచ్చు మనం మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ అక్టోబర్ సిరీస్ ని త్రీ మంత్స్ యావరేజ్ రోల్ ఓవర్ చూస్తే దానికంటే కూడా తక్కువ అక్టోబర్ కి రోల్ ఓవర్ అయిందండి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ సిండికేషన్ అనమాట కాస్త పెసిమిస్టిక్ గా ఉన్నారు చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ తక్క ఈ లాసులు బుక్ చేశారు కాబట్టి సెప్టెంబర్ సిరీస్ లాస్ట్ వీక్ ఫాల్లో డెఫినెట్లీ ఆ ఫియర్ సైకాసిస్ అనేది ప్లే చేసింది అని క్లియర్ గా కనిపిస్తా ఉంది అయితే క్లియర్లీ ఒక్కటి గోయించడం కూడా ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ సిరీస్ పదకొండు వేల దగ్గర ఎండ్ అయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ సిరీస్ దాదాపు పదకొండు వేల దగ్గర ఎండ్ అయింది రెండు వేల ఇరవై కూడా సెప్టెంబర్ సిరీస్ దాదాపు లెవెన్ థౌసండ్ కింద క్లోజ్ అయింది అనమాట అంటే కోయించినాయి సిరీస్ జస్ట్ అనమాట చెప్పటం సెప్టెంబర్ హౌ వొలటైల్ ట్వంటీ అని చెప్పేసి ఎవ్రీ ఇయర్ అనమాట అయితే ఓవరాల్ గా మనం గ్లోబల్ క్యూస్ చూస్తా ఉంటే కనుక నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ టెక్ స్టాక్స్ లీడ్ తీసుకోవడం తోటి కొంచెం పెరిగింది కానీ అక్కడ జాబ్లెస్ క్లెయిమ్స్ కూడా కొంచెం పెరగటం తోట అనమాట సెకండ్ వేవ్ వస్తుందా అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఈ కరోనాది అని చెప్పేసి కూడా కాస్త ఫియర్స్ మైక్రో ఎకానమిస్ట్ అందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు దానివల్లే మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఈవెన్ క్రూడ్ గానీ కంటిన్యూస్ గా వీక్ గా ఉంటుంది గోల్డ్ కూడా వీక్ గా ఉంది సర్ప్రైజింగ్ గా బిలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత గోల్డ్ కూడా రికవర్ అవ్వట్లేదు తొందరగా కాబట్టి అనమాట ఓవరాల్ గా మేబీ కాస్త పెసిమిజం అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్స్ కూడా సబ్జూడ్ గా రేంజ్ బౌండ్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం మన దగ్గర నిన్న మొన్న కూడా చూస్తే కనుక ఎఫ్ఐఎస్ దాదాపు అగ్రెసివ్ గా సెల్ చేస్తున్నారు దాదాపు వన్ బిలియన్ డాలర్స్ సెల్లింగ్ ఎఫ్ఐఎస్ ని చూసాం అనమాట కానీ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా బయింగ్ నామినల్ గా ఉంది అగ్రెసివ్ గా అయితే లేదు బట్ మేబీ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ లెవెల్లో సపోర్ట్ కి వస్తారు అని చెప్పేసి అని అనిపిస్తుంది అయితే ఒక కీలకమైన అంశం ఈ వారం మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అయితే కమింగ్ మండే ట్యూస్డే దగ్గర నుంచి అనమాట సుప్రీంకోర్టులో ఏదైతే కేసు ఉందో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ నాడు ఇంటు ఇంట్రెస్ట్ కేసు అనమాట ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ కి బాగా ఇంపాక్ట్
అయితే గవర్నమెంట్ సెకండ్ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ కి వెళ్తుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే ఫార్మర్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఇవన్నీ అవుతున్నాయో ఇవన్నీ తగ్గిన తర్వాతే వెళ్తుందని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అంతవరకు మాత్రం మేజర్ గా అనౌన్స్మెంట్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా అంటున్నారు ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యూనే తీసుకోమంటాను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను సెకండ్ క్వార్టర్ ఏదైతే కనుక రిజల్ట్స్ విజిబిలిటీ ఉందో లైక్ టెక్ స్టాక్స్ లో క్లియర్లీ విజిబిలిటీ ఉంది అందుకని చెప్పి టెక్ స్టాక్స్ కూడా రెసిడెంట్ గా ఉన్నాయి ఫార్మా స్టాక్స్ లో ఏ అయితే కనుక రెసిడెంట్ గా ఉన్నాయో ప్లస్ రిజల్ట్స్ విజిబిలిటీ బాగుందో లైక్ డాక్టర్ రెడ్డి గానీ దివీస్ గానీ టు లారస్ గానీ రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయని అనుకుంటాం ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టర్ ఉండొచ్చు రిజల్ట్స్ బాగోకపోవచ్చు కొంచెం డౌట్ఫుల్ ఉంది గ్లెన్ మార్క్ ఇలాంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మాత్రం ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ అని చెప్పేసి అని కూడా ఉంటాను అండ్ ప్రమోటర్స్ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు సెల్ అవుట్ కంటానికి ఇప్పుడు గ్రాన్యుయల్స్ మనం రిపీటెడ్ గా చెప్పాం ఎప్పుడైతే కనుక బైబ్యాక్ ఆఫర్ ఇచ్చారో అప్పటి నుంచి ప్రమోటర్స్ విల్లింగ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ కంపెనీ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ బెటర్ ప్రైస్ అందుకని చెప్పేసి ఇటు బైబ్యాక్ కూడా ఇచ్చారని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు అపాయింట్ కూడా చేయటం చూసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ గ్రాన్యుయల్స్ ప్రమోటర్స్ మేబీ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు ఎగ్జిట్ క్లోజ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కార్లేల్ గానీ కేకేఆర్ గానీ అగ్రెసివ్ గా బిట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది ఆ రేటింగ్ తీసుకున్నది అంటున్నారు కాబట్టి గ్రాన్యుయల్స్ లో కాస్త హైట్ అండ్ వొలటైజ్ యాక్షన్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ వీక్స్ లో ఈ ఫెట్ వాళ్ళ ప్రైజ్ కనుక తక్కువ ఉంటే కనుక కరెక్షన్ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది స్టాక్ లో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం ఒట్టి స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్స్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్టాక్స్ లో రిజల్ట్స్ విజిబిలిటీ ఉన్న స్టాక్స్ లోనే స్మాల్ పొజిషన్స్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ బై చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఫ్రంట్ లైన్ లో మేబీ మైల్డ్ రికవరీ బాగా పడిన స్టాక్స్ లైక్ భారతి గానీ ఇటు జీ గానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో రికవరీ ఉంటుందని అనుకుంటున్నా నిన్న ఏదైతే నెంబర్స్ కూడా వచ్చినాయో జియో నెంబర్ చాడ్ అయినాయి వోడాఫోన్ తగ్గినాయి బట్ భారతి స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ పోస్ట్ పెయిడ్ రెవెన్యూస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి మేబీ భారతి రీసెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత లుక్స్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్ ఒకసారి రీబౌండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెంటీకి భారతి వస్తుందని అనుకోండ్ సో చూసారు కదా టోన్ లో కుటుంబరావు టోన్ లోనే మార్పు వచ్చేసింది ఆయన స్మాల్ క్యాప్స్ కింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఆయన కూడా అంత ఓన్లీ లార్జ్ క్యాప్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాను జైన్ ఇరిగేషన్ కొన్నామండి పదివేల షేర్లు పదహారు రూపాయలు ఎక్కడో అది రోజు రోజు తగ్గిపోతుందని ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలండి కుటుంబరావు చెప్పినా ఇంకోళ్ళు చెప్పినా కూడా చిన్న స్టాక్స్ పెన్ని స్టాక్స్ వాటిని మీ పోర్ట్ఫోలియోలో మొత్తం మీద ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ పెట్టుకోవాలి అంతేగాని అన్ని మనకు ఉన్నదంతా అమ్మేసి జనరేషన్ కొన్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు పోతుంది సో అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి పోర్ట్ఫోలియోలు ఎప్పుడూ అసెట్ అలకేషన్కి పోర్ట్ఫోలియో అలకేషన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలండి అది మర్చిపోయి మనం ఓవర్ బోర్డ్గా ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతామో అక్కడ నుంచి మన నష్టాలకి మన నిర్ణయాలే కారణం ఇంకా అంతకంటే ఎవరు కారణం కాదు సో కేర్ఫుల్గా ఉండండి పదే పదే మొత్తుకుంటాం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏమాత్రం ఓవర్ బోర్డ్ వెళ్ళద్దు ఏ స్టాక్ అయినా సరే అండి ఒక స్టాక్కి మీ పోర్ట్ఫోలియోలో డోంట్ గివ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇన్ ఫర్ ఎనీ స్టాక్ అది పెద్ద బ్లూ చిప్ అయినా కావచ్చు లేదా పెన్ని స్టాక్ అయినా కావచ్చు సో పెన్ని స్టాక్స్ అన్నింటికీ కలిపి ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఏమంటున్నాం ఒక స్టాక్ ఏమని కాదు సో అలా మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ కానీ డిజైన్ చేసుకోకపోతే బేర్ మార్కెట్స్లో చాలా 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 సఫర్ అవుతాం నిద్రపట్టదు రాత్రిపూట అటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా చూసుకోండి చిన్న విరామం విరామం తర్వాత ఇవాళ బాలగారు లేరు రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదు ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ఒక జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఈ స్టాక్ సంబంధించి ఒక పాజిటివ్ వార్త మనకు వస్తుంది జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రాగి సబ్సిడరీ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో జిఎంఆర్ ఎసిజెడ్ ఈ సంస్థ తనకు కాకినాడ ఎసిజెడ్లో ఉన్న వాటాని అరబిందో రియాలిటీకి అమ్మేస్తుంది సో అరబిందో రియాలిటీకి ఎంటైర్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఇన్ కాకినాడ ఎసిజెడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్లుగా జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా తెలి తెలుపుతోంది సో దీని మొత్తం డీల్ వాల్యుయేషన్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అట ఈ స్టేక్ సేల్ ద్వారా జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రాకి
ఎయిర్పోర్ట్ బిజినెస్ని సపరేట్ చేస్తున్నట్లుగా సో దానికి తోడుగా ఇప్పుడు ఇటువంటి స్టేక్ సేల్స్ ద్వారా డెడ్ బర్డెన్ తగ్గించుకుంటే అది ఏఎంఆర్ ఇన్ఫ్రాకి పాజిటివ్ అవుతుంది సో లెట్ ఎస్ వాచ్ పూర్తి వివరాలు మనం కొద్దిసేపట్లో ప్రాఫిట్ ఓ ట్రేడ్ వెబ్సైట్లో అందిస్తాం అండ్ వాచ్ ఏ వాచ్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఇన్ టూ డేస్ ట్రేడింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ యా ఏంటి అక్టోబర్ సిరీస్ బిగినింగ్లో ట్రేడర్స్కి ఇదర్ ఇవాళ ఇంట్రాడే కోసం కావచ్చు లేదా ఈ సిరీస్కి సంబంధించిన పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ కావచ్చు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు నిన్నటి క్లోజింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక మనకి టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ ఏదైతే లాస్ట్ మంత్ లో ఉందో దాని కింద క్లోజ్ అవటం చూసామండి బట్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎనదర్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఈ మంత్ లో సో ఇన్ కేస్ ఈ మంత్ లో కనుక టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఒక బేరీ షెంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది అని చెప్పొచ్చు అండ్ డెఫినెట్లీ కొద్ది మార్కెట్ బేరీషనెస్ ఉండే ఛాన్సే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ఆ దాటే వరకు మార్కెట్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే ఈ స్టేజ్ లో చెప్పుకోవాలి మనం అండ్ ఒకవేళ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ కింద ఈ రోజు కూడా క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైన్టీ నుంచి టెన్ థౌజండ్ వన్ నైన్టీ వరకు ఎక్కడికైనా నిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ స్టేజ్ లో నిన్నటి గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఇన్ కేసు మార్కెట్ రికవరీ వస్తే కనుక విచ్ ఇస్ లెవెన్ థౌజండ్ జీరో టూ ఫోర్ సో ఆ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ షాట్ ఇనిషియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అబౌవ్ సెకండ్ షాట్ ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ ఫోర్ అబౌవ్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి లేదంటే కనుక లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద డిసైసివ్లీ క్లోజ్ అయినాక ఫ్రెష్ షార్టింగ్ మనం చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక గత వారం రోజుల నుంచి చాలా బేరీష్ గా ఉందని చెప్తున్నాం వీ కంటిన్యూ టు సే ద సేమ్ సో నా ఉద్దేశంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాటే వరకు ప్రాబ్లీ దర్ ఈస్ నో స్ట్రెంత్ అని చెప్పొచ్చు సో సెలోన్ ర్యాలీస్ గానే చెప్పొచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఆల్రెడీ మనకి త్రీ మంత్స్ లో కింద కూడా క్లోజ్ అవటం చేసాం విచ్ ఇస్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ జీరో టూ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ కాల్ వచ్చింది అంటే కనుక నైన్టీన్ ఫైవ్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ ఎయిటీన్ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫైవ్ వరకు కూడా కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది ఇన్ కేసు ఏదైనా పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చి పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది అంటే కనుక మేబీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ కూడా టచ్ అవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా పెరగవచ్చు ఎందుకంటే గత లాస్ట్ మంత్ లో కూడా ఇలాంటి షార్ప్ ర్యాలీస్ చూసాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే ఇప్పుడు చెప్తాం బట్ స్టీప్ అప్ మూవ్ వచ్చినప్పుడు అరౌండ్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరిగినప్పుడే షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది అదర్వైజ్ ఎవరైనా రిస్క్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు చాలా తక్కువలో దొరికింది అంటే కనుక అండ్ ఇందాక ఇనిషియల్లీ మీరు చెప్పినట్టు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పై నుంచి ఎంత పడిందో చూడకుండా మేబీ కింద నుంచి ఎంత పెరిగి కరెక్ట్ అవుతుందో అట్లా మనం ఎలర్జ్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే టాప్ నుంచి మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ పడింది అంటే కనుక కింద నుంచి మనం అంటే మార్చ్ లోస్ నుంచి ప్రైస్ చూస్తే స్టిల్ డబుల్ అయి కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి లైక్ ఆ కోలో ఐ థింక్ DVC is one good idea at this stage. Because the stock already 2300 and 34 is going to be perfect. And results are 28, 20 and 30, 40 gap form out. And so we are near to the upper end of the gap. In case DVC is correct, it won't rupees per second. Definitely, the 3 months, 6 months, we have no long questions. Other things are stocks like Coal India, Ghani, IOC, Ghani. One day, it's a March low hit. So, we have to study the stocks. 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 Coal India is 113. అండ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ పాయింట్స్ పైన ఉంది బట్ కోల్ ఇండియా వన్ వన్ త్రీ వస్తుంది సో ఇట్లాంటి అన్ని చాలా వీక్ స్టాక్స్ సో అలాంటి స్టాక్స్ లో షాపింగ్ వెళ్ళకూడదు అని నా ఐడియా నా అడ్వైజ్ సో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్టాక్స్ నియర్ టు ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చినప్పుడే లాంగ్ క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేసుకోండి రైట్ మనతో మాట్లాడేందుకు కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో మార్నింగ్ అండి నా పేరు రాధా అండి అడగండి రాధా అరవిందు ఫార్మా ఎయిట్ థర్టీ లో తీసుకున్నాను వన్ ఇయర్ కోసం తీసుకున్నారు అరవిందు ఫార్మా ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి రెండు వందల షేర్లు అరవింద ఫార్మాకు ఉన్నారు కుటుంబరావు ఏంటి
ఫార్మాండ్ ఐటీ స్టాక్స్ లో ఐ థింక్ ఇప్పుడు అది ఓకే అలాగే కృష్ణ చైతన్య అడుగుతున్నారు ఆయన కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ మదర్ సన్ సుమి ఇవి కొనుక్కోవచ్చా ఈ సమయంలో మదర్ సన్ సుమి రీస్ట్రక్చరింగ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు టోటల్ ఈ కంపెనీ అనమాట అది మనం చూసాం రీస్ట్రక్చరింగ్ ప్లాన్స్ అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి స్టాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి వన్ ట్వంటీ క్రాస్ అవడం కూడా చూసాం ఆ తర్వాత ఓవరాల్ వీక్నెస్ తోటి కరెక్ట్ అవుతాం మీడియం టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఆటో సెక్టర్ రివైవ్ అయినప్పుడల్లా ఎన్సిలరీ సెక్టర్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ పెర్ఫార్మ్ బెటర్ కేపీఐటి కొంచెం అండర్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉందండి ఐటీ స్టాక్స్ లో ఐ థింక్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లుక్ మోర్ అట్రాక్టివ్ దాన్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అండి ఇప్పుడు అదొకటి కాబట్టి కేపీఐటి బదులైన డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫోసిస్ గానీ విప్రో గానీ కొనుక్కుంటే బెటర్ అండి అయితే కేపీఐటి కూడా ఈ మధ్య లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ లో బాగా పెరిగింది నిన్న కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అయినా కూడా కొద్దిగా వన్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ టు వాచ్ ఫ్రమ్ ది మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ తర్వాత అర్జున్ కడప అడుగుతున్నారు భారత్ డైనమిక్స్ నాలుగు వందల రూపాయలు ఫెడరల్ బ్యాంక్ అరవై ఐదు రూపాయలు మహీంద్రా సిఐ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇలా కొన్నారట ఆయన హోల్డ్ చేసి ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఈ స్టాక్స్ రాజేంద్ర గారు బీడిఎల్ ఒకవేళ ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే సెల్ చేయడం బెటర్ ఆల్రెడీ త్రీ మంత్స్ లో కూడా రావడం చేసిన విచ్ ఇస్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఐ థింక్ దే ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ అండి అరౌండ్ మార్కెట్ ర్యాలీ వచ్చి అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీ వస్తే కనుక బీడిఎల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను బ్యాంకింగ్ స్పేస్ లో ఫెడరల్ ఈజ్ ఓకే అండి సిక్స్టీ ఫైవ్ లో మీరు కొన్నా కూడా ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ యావరేజ్ అవుట్ మేబీ వన్ టు టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ గుడ్ రిటర్న్స్ సమీర విప్రో మూడు వందల రూపాయల్లో తీసుకున్నారు హోల్డ్ చేసి ఎగ్జిట్ కావచ్చా హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి హోల్డ్ చేసి చేయమంటాను విప్రో కెన్ ఈజీలీ టచ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ అండి ఎందుకంటే రీసెంట్లీ మనం చూసాం ఒక వెరీ లాంగ్ టైమ్ విప్రో పెర్ఫార్మ్ చేయటం మొదలు పెడతాం అండి టూ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి అనమాట వాల్యూమ్స్ కూడా బాగా జంప్ అయ్యి అండ్ ది స్కాట్ ఆల్సో ఇస్ గోయింగ్ టు బి రీసెంట్లీ గుడ్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు ఏంటి చిలక జోసి చెప్పడానికి మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఇలాగా వెరీ షార్ట్ టర్మ్ వ్యూతో స్టాక్స్ కొనే ఎక్కువ మంది చేతులు కాల్చుకుంటూ ఉంటారండి ఈ మధ్య చాలామంది కొనేశారు ప్రీ స్లిట్ అంత అవుతుంది ఇంత అవుతుంది అని అన్న ఊహాగానాలతో సో అటువంటి ప్ర ప్రయత్నాలు చేయొద్దు దేర్ ఆల్ గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అందుకోసమే కొనండి బట్ ఏదైనా ఇటువంటి గ్యాంబ్లింగ్ కోసం అయితే ఇట్స్ ఎంటైర్లీ ఎవర్ రిస్క్ మాకు అటువంటి ప్రయత్నాలతో సంబంధం లేదు ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో హ్యావ్ ఏ నైస్ వీకెండ్ లెట్స్ హోప్ ఫర్ బాలుగారు శ్రీకవరి